같이 있는 순간에 기록하는 행위가 너무 좋아서 아날로그적인 거를 선호를 해요 완벽하게 찍으려고 노력을 하게 되는 것 같아서 저한테는 크게 매력으로 다가왔어요 그 실패라고 할수 있는 그 부분들을 조금씩 없앤 것 같아요 패션 사진을 찍고 있는 포토그래퍼 28살 임유근이라고 하고요 필름 베이스의 작업을 위주로 하고 있고 필름의 매력을 많이 느껴서 필름 사진가로 활동을 하고 있습니다 사진은 어떻게 시작하게 되셨어요? 처음에는 아버지가 옛날에 쓰던 필름 카메라가 있었는데 그거를 가지고 다니면서 친구들을 찍기 시작하다가 어떤 좋아하는 사람들과 같이 있는 순간에 기록하는 행위가 너무 좋아서 그게 니콘 FM2인데 듣기로는 아버지가 처음에 사진을 하려고 했던 건 아니고 아르바이트를 열심히 해서 돈을 엄청 모아서 산 카메라라고 엄청 귀중히 다뤄달라고 하시더라고요 아직도 그 카메라를 쓰고 있어요 요즘에 필름을 현상하기도 쉽지 않거든요 현상은 보통 현상소에 맡기고 제가 하는 작업은 그 이후에 현상이 나왔을 때 필름을 가지고 암실이라는 곳에서 인화를 하고 그 인화 프린트를 다시 스캔을 한 다음에 디지털화를 시켜서 작업하는 걸 위주로 하고 있어요 어떤 것 때문에 그 필름 카메라를 선호하세요? 아날로그를 좋아하는데 사실 지금 시계도 애플워치도 있는데 그냥 일반적인 시계를 차고 아날로그적인 거를 선호를 해요 음악을 들을 때도 LP에서 나오는 그 지직거림이나 버벅거림을 좋아하기도 하고 아날로그적인 방식을 선호를 하는데 대학교를 다닐 때도 저는 노트북으로 수강을 필기를 하는 것보다 직접 노트에 적거나 제 생각을 글로 정리하거나 이럴 때도 직접 적어서 붙여놓는 걸 좋아하거든요 그러니까 그런 제 라이프 스타일에서도 좀 닮아있다고 생각했고 그 필름을 찍고 나서 그 나오는 과정이 되게 오래 걸리잖아요 근데 그 오래 걸리는 게그 사진을 더 기대하게 만들고 내가 그 사진 한장한 한 장을 찍을 때 조금 더 생각하고 완벽하게 찍으려고 노력을 하게 되는 것 같아서 저한테는 크게 매력으로 다가왔어요 여기서 이제 세대 <웃음> 그죠 손맛이라고 그러잖아요 그쵸 네, 그게 이제 아날로그의 손맛이 살아있어요 근데 같은 세대에서 그렇게 생각하시는 분들이 많나요? 요새는 조금 추세가 많아지는 것 같아요 일 자체를 필름 카메라로 하는 분들이 2, 3년 내에 엄청 많아진 것 같아요 해외 국가에서는 필름 카메라로 작업하는 사람들이 되게 많았어요 명품 보면 은 필름 카메라로 작업한 사진이 많고 워낙에 색감이나 그런 질감 자체가 매력이 크기 때문에 특색 있게 사진을 찍고자 해서 아날로그 필름 카메라로 많이 작업하시는 분들이 늘어난 것 같아요 필름이라는 물질적 한계가 있기 때문에 네. 수도 제한이 있잖아요 맞습니다 근데 생각도 많이 해야 되고 맞아요 한건한건 신중해야 되는데 네 본인만의 노하우가 있으세요? 처음에 필름 카메라를 찍기 시작했을 때는 단순히 그냥 내가 좋아하는 거나 눈에 보이는 것들 중에 예쁜 거를 담기 시작했는데 그것들이 결국에 빛의 영향이나 상황적인 영향들 때문에 내가 보는 그 순간이 필름 카메라에 정확히 똑같이 나오지 않을 때가 많잖아요 많이 찍어봐야 된다고 생각해요 그래서 진짜 많이 찍었던 것 같아요 패션 작업이 아니더라도 최대한 밖에 나가서 많이 찍어보고 내가 그걸 현상을 많이 해보고 직접 손맛을 느끼고 인화도 많이 해보면서 그 실패라고 할수 있는 그 부분들을 조금씩 없앤 것 같아요 패션 쪽을 시작하게 된 이유가 있어요? 사실 정말 솔직하게 말씀드리면 어, 내가 좋아하는 걸 업으로 했을 때 내가 돈을 벌수 있을까 고민을 시작했는데 돈을 빨리 많이 벌고 싶어서 패션 사진으로 시작을 했고요 처음에 제가 매거진을 계속 정기구독을 했었어요 여러 매거진들 그러면서 패션 사진의 매력을 흡수를 계속 하고 있었던 것 같아요 그래서 내가 어떤 사진을 찍으면서 업으로 삼을 수 있을까 했을 때 그냥 패션 사진밖에 떠오르지 않았고 내가 열심히만 한다면 확실한 아웃풋이 나오고 어느 정도 자리를 잡으면 내 상황도 점차 나아지고 돈도 많이 벌수 있는 그런 구조가 되겠다 싶어서 그냥 바로 패션 사진을 하게 되었거든요 학교를 들어가서 배울까 했었는데 학교에서는 배울 수 있는 게 기술적인 측면보다는 내가 생각이 얼마나 트이게 해주는지 그런 부분들을 흡수할 수 있다고 생각했는데 저는 그런 부분들은 
제가 충분히 갖고 있다고 생각해서 기술적인 측면을 확실히 배우고 다시 스튜디오에 들어가서 바로 일을 시작했었어요 내 생각을 이 사진은 담아내는 그런 방법들을 사진학으로 배우지 않아도 된다고 생각했어요 뭐 어릴 때부터 미술 유치원을 나오고 전 미술을 계속 즐겨 했었고 전공도 했었고 그리고 또 철학에 관심도 많아서 제가 대학교를 간건또 신학과로 갔거든요 그래서 그런 모든 것들이 제 삶에 이미 녹아들어서 제 생각을 어떻게 담고 하는 건 자신이 있다고 생각을 했었던 것 같아요 그래서 패션 스튜디오로 들어가서 배우기 시작한 것 같아요 패션 스튜디오로 처음에 시작하는 관계는 쉽지 않잖아요 물론 힘든 것도 많았고 답답한 점도 있었고 생활적인 측면이 조금 어려웠던 것도 있어요 어시스턴트라는 게 아는 사람들은 다 알겠지만 내가 생활을 유지할 수 있는 최소한의 금액을 받고 배우는 입장이다 보니 그런 식의 생활을 한몇 년을 반복하다 보니 현타라고 하죠 어려울 때도 있었는데 그 부분들을 좀 참고 내가 조금 더 도끼를 갖고 열심히 하면 이것들은 다 극복할 수 있다는 생각을 갖고 했던 것 같아요 그럼 어느 시점에서 이렇게 독립을 하게 되시는 계기가 있어요 이렇게 딱 계기랄 건 없었어요 워낙에 친구들이랑 어울리는 걸 좋아하고 어떤 생각을 갖고 있는 사람인지 무엇을 하는 사람인지 어떤 걸 하고 싶어 하는 사람인지를 새로운 사람들을 만나고 친구들을 만나면서 설명하는 걸 되게 좋아했어요 그래서 사람들이 많이 모인 자리에 자주 가서 제 어필을 했던 것 같아요 사진을 한 3, 4년 정도 했을 때 일을 하나씩 주셨었거든요 주변에서 그러면서 자연스럽게 독립을 하게 된것 같아요 그런 의미에서 아날로그 <웃음> 잠시만요